എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കോപ്പറേറ്റ് ഹെൽപ്പറിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് അല്ലേ ആക്ടിനെ പറ്റിയും റൂൾസിനെ പറ്റി അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെക്ഷൻ എട്ട് വരെ പഠിച്ചു നിർത്തി ഓക്കെ സെക്ഷൻ എട്ട് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് എ നയൻ ടെൻ ലെവൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും സെക്ഷൻസിനെ പറ്റി നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ വീഡിയോസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ട്സിലേക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം സ്ക്രീനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് എ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് സെക്ഷൻ എട്ട് എ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് അഫിലിയേഷൻ ടു അപ്പക് സൊസൈറ്റി ഓർ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൈമറി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആയിട്ടോ ഒരു സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ഈ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സൊസൈറ്റി ആണ് സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റിയെ നമ്മൾ അപ്പക് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സബ്സെക്ഷൻ നോക്കാം എവറി പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓർ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഇൻ സച്ച് ടൈം ആൻഡ് ഇൻ സച്ച് മാനർ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് അപ്ലൈ ഫോർ അഫിലിയേഷൻ ടു ദ കൺസേൺഡ് അപ്പക് സൊസൈറ്റി ഓർ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി അപ്പം പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ അത് സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടും സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് അപ്പക് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പേര് നോക്കിയപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പേര് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഈ ലോ ഇതെല്ലാം ലോയിലെ ടൈംസുകളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അത്ര നോക്കണം ഇതിൻ്റെ അത്ര രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചാൽ മതി എന്താണ് വേറെ അപ്പക്സ് സൊസൈറ്റി ഓർ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ഡസ് നോട്ട് വിതിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ അഫിലിയേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ വെതർ സച്ച് അഫിലിയേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഓർ നോട്ട് സച്ച് അഫിലിയേഷൻ ഷാൾ ബി ഡീംഡ് ടു ഹാവ് ഇൻ ഗിവൺ ടു ദ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് സൊസൈറ്റി ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിത്ത് സെറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എക്സ്പയേഴ്സ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രൈമറി സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റി നമ്മൾ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവരായിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഫിലിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് തരേണ്ടത് ആരാണ് എൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അല്ലേ അവരുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഫിലിയേഷൻ അഫിലിയേഷൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൊസൈറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റി സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ആർക്കാണ് ഈ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അറുപത് ദിവസം അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി അറുപത് ദിവസത്തിനാകും അതിന്മേൽ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കണം കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടയോ ചിലയിടത്ത് കിട്ടാം ചിലയിടത്ത് കിട്ടാതിരിക്കും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അറുപത് ദിവസത്തിനകം എടുക്കണമെന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് നോക്കാം നോക്കിയേ വെൻ ദ അപ്പക്സ് ഓർ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ആസ് ദ കേസ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർ നമ്മൾ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപേക്ഷ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും മേ ബി മേ ബി റിജക്റ്റ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ അബ്ലി അഫിലിയേഷൻ അണ്ടർ സബ്സെക്ഷൻ വൺ ദ അഗ്രീവ്ഡ് സൊസൈറ്റി മേ ഫയൽ ആൻ അപ്പീൽ ബിഫോർ ദ രജിസ്ട്രാർ എഗെയിനസ്റ്റ് സച്ച് റിജക്ഷൻ വിദിൻ
അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രാർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം രജിസ്ട്രാർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം രജിസ്ട്രാർ ആ അപ്പീൽ അല്ലെ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിനകമായിട്ട് അതിന്മേൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഒരു ഒരു അഫിലിയേഷൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയാൽ അറുപത് ദിവസത്തിനകം അതിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കണം കൊടുക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് ആ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് അറുപത് ദിവസം നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കണം അഥവാ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ ഓർഡർ കൈ കിട്ടി ആ അഗ്രീവ്ഡ് സൊസൈറ്റി ഏത് സൊസൈറ്റി ആണോ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുത്തത് ആ സൊസൈറ്റിയാണ് ഇവിടെ അഗ്രീവ്ഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിജക്ഷൻ ഓർഡർ കിട്ടി മുപ്പത് ദിവസത്തിനാകും ഓക്കെ ആ ഡേസ് ഓർത്ത് വെക്കുക മുപ്പത് ദിവസത്തിനാകും രജിസ്ട്രാർ അടുത്ത് അപ്പീൽ പോകാം അങ്ങനെ രജിസ്ട്രാർ അടുത്ത് അപ്പീലിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പീൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ രജിസ്ട്രാർ എന്ത് ചെയ്യണം അറുപത് ദിവസത്തിന് അകമായിട്ട് അതിനുമേൽ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അത്രയാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കി അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് എന്താണ് സെക്ഷൻ നയൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ടു ബി ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലേ എന്താണ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റീവ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഷാൾ റെണ്ടർ ഇറ്റ് എ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ബൈ ദ നെയിം അണ്ടർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് രജിസ്റ്റേഡ് ഹാവിങ് പെർഫെക്ച്വൽ സക്സഷൻ ആൻഡ് എ കോമൺ സീൽ ആൻഡ് വിത്ത് പവർ ടു ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എൻ്റർ ഇൻഡോ കോൺട്രാക്ട്സ് അല്ലേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡിഫൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് അതർ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ് ആൻഡ് യു ഡു ഓൾ തിങ്സ് നെസസറി ഫോർ ദ പർപ്പസസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൊസൈറ്റി എന്താണ് അതൊരു ബോഡി കോപ്പറേറ്റ് മറ്റൊരു പേര് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ അല്ലേ നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യനെ പോലെ അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സണായി മാറുകയാണ് എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഹാവിങ് പെർപെക്ച്വൽ സക്സഷൻ എന്താണ് പിന്തുടർച്ച മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി മാറിപ്പോയോണ്ടോ സ്റ്റാഫ് മാറിപ്പോയോണ്ടോ സൊസൈറ്റി അവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല അതാണ് പെർപെക്ച്വൽ സക്സഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ കോമൺ സീൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ നിങ്ങൾ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ ബാങ്കിലൊക്കെ അല്ലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ചെട്ടിയൊക്കെ അടച്ചു കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെ എന്താണല്ലോ അവർ സീലും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലെ അവർ തരുന്ന അപേക്ഷയിന്മേൽ എന്തിനും ഒരു സീലുണ്ടാകും സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തുണ്ടാവാം ഒരു കോമൺ സീൽ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ എന്താണ് ആൻഡ് വിത്ത് പവർ ടു ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു വ്യക്തി കൈവശം വെക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൈവശം വെക്കാം എൻ്റർ ഇൻ ടു കോൺട്രാക്ട്സ് അല്ലേ കോൺട്രാക്ട്സിൽ ഏർപ്പെടാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡിഫൻഡ് അതായത് കേസ് കേസ് കൊടുക്കാം സൊസൈറ്റിക്കെതിരെ കേസ് വരാം ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇതെന്തായി മാറുകയാണ് ഒരു ലീഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആയി സൊസൈറ്റി മാറുകയാണ് എപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സഹിതം ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഷാൾ റെൻഡർ ഇറ്റ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഓർത്ത് നോക്കുക രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് ഒരു പെർപെക്ച്വൽ സക്സഷൻ ഉണ്ട് ഒരു കോമൺ സീലുണ്ട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൈവക്കം പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൈവ കൈവശം വെക്കാം കോൺട്രാക്ട്സ് ഏർപ്പെടാം കേസിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡിഫൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എതിരെയും കേസ് വരാം ആൻഡ് ഓൾ അതർ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയത് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് എന്നിരുന്നാലും എന്നിരുന്നാലും അല്ലേ പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഹാവ് പവർ ടു റെഗുലേറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ജനറൽ പബ്ലിക് നമുക്കറിയാം ഒരു സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും അതിനൊപ്പം തന്നെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിനും വേണ്ടി അല്ലെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൂടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അല്ലെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഇതൊക്കെ ആരാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രാർ ഷാൾ ഹാവ് ഷാൾ ഹാവ് പവർ ടു റെഗുലേറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഇതിനെ നമ്മുടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും രജിസ്ട്രാറും എപ്പോഴും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ
സി അല്ല ഒരു എംപ്ലോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് വേണം ഇൻ വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിലും വേണം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലും വേണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് സോസൈറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും എച്ച് ഓടെ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഷാഹ് ഹാഫ് നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഇസ് രജിസ്റ്റർഡ് ഓഫീസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ലെജിബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ഇസ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ അവരുടെ പാട് അതെന്താണ് ലെറ്റർ പാടിൽ എന്താ ഇതെല്ലാം വേണം അവരുടെ എന്താണ് ലെറ്റർ പാട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ ഉള്ള കോൾട്ടറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിനുള്ള കോൾട്ടർ വരുമ്പോൾ അതിൽ കാണും എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ബിസിനസ്സുകൾ എവിടെയൊക്കെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഹെഡ് ഓഫീസ് എവിടെയാണ് എന്നെല്ലാം അതിൽ കാണും കേട്ടോ പിന്നെ അവരുടെ ലെറ്റർ ബിൽ ഹെഡ്സിലുണ്ടാവും ലെറ്റർ പേപ്പർ ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ടീസസ് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്ന നോട്ടീസുകളിലെല്ലാം അതിൻ്റെ പേരുണ്ടാകും ചിട്ടിയൊക്കെ തുടങ്ങാറാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നോട്ടീസസ് ഇറക്കും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പേരുണ്ടാകും പിന്നെ ഓരോ മാതർ ഒഫീഷ്യൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് അവരുടെ പബ്ലിക്കേഷൻസിലെല്ലാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് എച്ച് ഓടെ പേര് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ പേര് അവരുടെ കോമൺ എംബ്ലം എംബ്ലം ഒക്കെ കാണും പിന്നെ അപ്പോൾ അവർ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രൊമീസ് അവരുടെ പ്രൊമീസറി നോട്ട്സിലെ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റിലെ ചെക്സ് ലോഡേസ് ഇതിലെല്ലാം എല്ലാം കാണും എന്നാണ് പറയുന്നിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നെയിം അത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും വേണം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കും ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരും വേണം എച്ച് ഓടെ പേരും വേണം എച്ച് ഓടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഓടെ പേരിൽ എവിടെയൊക്കെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് വേണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പിന്നെ നമ്മുടെ അവരുടെ ലെറ്റർ പാടിൽ എല്ലാതെ വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കണ്ടു പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നെയിം ബൈ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് സെക്ഷൻ നയനെ അടുത്താണ് എന്ത് ചേഞ്ച് ഓഫ് നെയിം ഓഫ് സൊസൈറ്റി എ സൊസൈറ്റി എന്താണ് സൊസൈറ്റിക്ക് പേര് മാറ്റാവും പേര് മാറ്റാം അല്ലേ എ സൊസൈറ്റി മെയ് മെയ് ബൈ ആൻ അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബൈ ലോ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് നെയിം എങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നത് ബൈ ലോ അമെൻറ്റ് ചെയ്തോണ്ടല്ലേ എ സൊസൈറ്റി മേ ബൈ ആൻ അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബൈ ലോ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് നെയിം അതിൻ്റെ അമൻ ബൈ ലോ അമെൻമെൻറ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പേര് മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സബ്സെക്ഷൻ നോക്കി വേറെ സൊസൈറ്റി ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ദ രജിസ്ട്രാർ ഷാൾ എൻ്റർ ദ ന്യൂ നെയിം ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ ഫോർമർ നെയിം ആൻ ഷാൾ അമൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ്ലി അപ്പോൾ ഫോം നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് രജിസ്ട്രാറുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് ഫോം നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിലാണ് ഏതൊക്കെ സൊസൈറ്റീസ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്റ്റേഡ് ഏതൊക്കെ സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് അതായത് ഇൻ ഫോം നമ്പർ ഫോറിലുള്ളത് അത് രജിസ്ട്രാറ് കയ്യിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പേര് മാറ്റി രജിസ്ട്രാറെ അറിയിച്ചു അങ്ങനെ അറിയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം ദ രജിസ്ട്രാർ ഷാൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ദ ന്യൂ നെയിം ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദ ഫോർമർ ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴയ പേര് എഴുതിയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ പേര് എഴുതി ചേർക്കണം അത് മാത്രം മതിയോ അപ്പോൾ അത് മാത്രം മതിയോ അല്ലല്ലോ അൻഷൻ അമൻ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും അദ്ദേഹം അമൻ്റ് ചെയ്ത് തരണം ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിയേ മൂന്നാമത്തേത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് അത് ചേഞ്ച് ഓഫ് നെയിം ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഷാൾ നോട്ട് അഫക്ട് എനി റൈറ്റ്സ് ഓർ ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഓർ റെൻഡർ ഡിഫക്റ്റീവ് എനി ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ബൈ ഓർ എഗെൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എനി ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് വിച്ച് മൈറ്റ് ഹാവ് ബിൻ കണ്ടിന്യൂഡ് ഓർ കോം കമൻസ്ഡ് ബൈ ഓർ എഗെൻസ്റ്റ് ദ സൊസൈറ്റി ബൈ ഇറ്റ്സ് ഫോർമർ നെയിം ആൻഡ് മേ ബി കണ്ടിന്യൂഡ് ഓർ കമൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ന്യൂ നെയിം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഒരു സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി അങ്ങനെ പേര് മാറ്റി ഇപ്പ
ലൈബിലിറ്റീസ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് നെയിം ഓഫ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എങ്ങനെയാണ് നെയിം മാറ്റുന്നത് ബൈലോമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പേര് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രാർ എന്ത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ പഴയ പേരിൻ്റെ സൊസൈറ്റിയുടെ പഴയ പേരിൻ്റെ അവിടെ പുതിയ പേര് എഴുതി ചേർക്കുകയും രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അമൻഡ് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ പേര് മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സൊസൈറ്റിയുടെ റൈറ്റുകളും ഒബ്ലിഗേഷൻസും അവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ ടെന്നിൽ പറയുക അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയേ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കേട്ടോ ഇത്രയും കണ്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ അത് മാത്രം എഴുതി വെക്കുക നോക്കിയാൽ സബ്ജെക്ട് ടു ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ആൻഡ് ദ റൂൾസ് എ സൊസൈറ്റി മെയ് ബൈ ആൻ അമൻഡ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബൈലോ ചെയ് ദ ഫോം ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈബിലിറ്റി അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക സൊസൈറ്റിക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി നിന്ന് ലിമിറ്റഡ് ആകാനേ പറ്റൂ ഒരിക്കലും ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി സൊസൈറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്താകാൻ പറ്റില്ല അൺലിമിറ്റഡ് ആകാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സൊസൈറ്റീസും ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടകം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ കോട്ടയത്തുള്ള ഞാൻ കോട്ടയംകാരനാണ് കോട്ടയത്തുള്ള നാട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടകം ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സർവീസ് ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവരെന്തായി അവരും അവർ ലൈബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ലിമിറ്റഡ് ആയി ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സബ്ജെക്ട് ടു ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ആൻഡ് ദ റൂൾസ് എ സൊസൈറ്റി മേ ബൈ ആൻ അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബൈ ലോസ് ചേഞ്ച് ദ ഫോം ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈബിലിറ്റി എൻ്റെ ആ ലൈബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്യും അമൻമെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അമൻമെൻറ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലേ അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സോറി ബൈലോയുടെ ബൈലോയിൽ അമൻമെൻറ്റ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബൈലോ ബൈലോയിൽ അമൻമെൻറ്റ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് നോക്കിയേ വെൻ എ സൊസൈറ്റി ഹാസ് പാസ്ഡ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ടു ചേഞ്ച് ദ ഫോം ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈബിലിറ്റി സൊസൈറ്റി അങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഷാൾ ഗീവ് നോട്ടീസ് ദർ ഓഫ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ടു ഓൾ ഇസ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ വിഡ്രോ ലോഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും ഓർ എനി ബൈലോ ഓർ കോൺട്രാക്ട് ടു ദ കോൺട്രാക്ട് എനി മെമ്പർ ഓർ ക്രെഡിറ്റർ ഷാൾ ഡ്യൂറിംഗ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടു മന്ത്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഓഫ് ദ നോട്ടീസ് അപ്പോൺ ഹിം ഹാവ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് വിഡ്രോയിങ് ഹിസ് ഷെയർസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓർ ലോൺസ് ആസ് ദ കേസ് മേ ബി എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഇപ്പം നമുക്കൊരു സൊസൈറ്റി ആണ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു അമൻമെൻറ്റ് ബൈലോ അമൻമെൻറ്റ് എടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുകയാണ് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈബിലിറ്റി മാറ്റാം എന്നൊരു റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഷാൾ ഗീവ് നോട്ടീസ് ഒരു നോട്ടീസ് ദർ ഓഫ് ഇൻ റൈറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി ഒരു നോട്ടീസ് അല്ലെ നോട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആരാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റി പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നോട്ടീസ് നൽകണം ഇനി ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ മാറ്റുകയാണ് ലൈബിലിറ്റി മാറ്റുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർക്കെല്ലാം നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഷാൾ ഹാവ് ഇറ്റ് ഷാൾ ഗീവ് നോട്ടീസ് ദർ ഓഫ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ടു ഓൾ ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സാധാരണ
പഞ്ചുമൂന്ന് വട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അവർക്ക് തുടരണമെന്നും പറയുന്നില്ല തുടരുന്നില്ലെന്നും പറയുന്നില്ല രണ്ട് മാസം സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ തീരുമാനമൊന്നും യെസ് എന്നോ നോ എന്നോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും സൊസൈറ്റി മൗനം സമ്മതം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ അവർ നമുക്ക് അസൻറ്റ് അവർ നമുക്ക് എന്താണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു അല്ല അവർ നമുക്ക് അസൻറ്റ് ഡേയും കൂടി ചൂക്കി ഹൗ ബിൻ അസൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ചിലർ നമുക്ക് നേരിട്ട് അസൻറ്റ് തരും ചിലർ നേരിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ചിലർ ഡേയും കൂടി ചൂ ഹൗ ബിൻ അസൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡേയും കൂടി ചൂ ഹൗ ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഡേയും കൂടി ചൂ ഹാവ് ഗീവൺ ഹിസ് അസൻറ്റ് അപ്പോൾ അവരവരുടെ മൗനം അവർ അവർ മൗനം പാലിച്ചാൽ ആ മൗനത്തെ നമ്മൾ സമ്മതമായിട്ട് കണക്കാക്കും അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് ഈ അമൻമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അമൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു ആ രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരണം ഈ ബൈൽ നമ്മുടെ ലൈബിലിറ്റി മാറ്റിത്തരണം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആൻ അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബൈലോ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ചേഞ്ചിങ് ചേഞ്ചിങ് ദ ഫോം ഓർ എസ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈബിലിറ്റി ഷാൻ നോട്ട് ബി രജിസ്റ്റേഡ് ഓർ ടേക്ക് എഫക്ട് അൻഡിൽ ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് ദ അസെൻറ്റ് ദയർ ടു ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഹാസ് ഗീവൺ ഹാസ് ബീൻ ഗീവൺ ഓർ ഡീംഡ് ടു ഹാവ് ബീൻ ഗീവൺ ഓർ ഓൾ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഹു എക്സസൈസ് ദ ഓപ്ഷൻസ് അതായത് കുറച്ച് പേര് നമുക്ക് അസൻറ്റ് തന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ ആയി അല്ലെ ആ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് തന്നു കുറച്ച് പേര് നമുക്ക് അസൻറ്റ് ത എന്താണ് മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുറച്ച് പേര് നമുക്ക് അസൻറ്റ് തന്നു ഓക്കെ എന്നോട് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നു എന്നോട് പറയാം കുറച്ച് പേര് നമുക്ക് അസൻറ്റ് തന്നു നൂറ് പേരിൽ അമ്പത് പേര് അസൻറ്റ് തന്നു ബാക്കി ഈ മുപ്പത് പേര് എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നു ബാക്കി ഇരുപത് പേരുടെ കാര്യം അവരെപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൗനം നമ്മൾ സമ്മതമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എപ്പോഴാണ് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ അസൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീമ് ഒരു ടു ഹാവ് ബീൻ അസൻറ്റോ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ആലോചിക്കും രണ്ട് മാസം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി ഞാൻ നാളെ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ രജിസ്റ്റർ എനിക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്ത് തരില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരില്ല ലൈബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരില്ല ലൈബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവർ അസൻറ്റ് തരണം ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ അസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ഒരു ടു ഗീവൻ അസൻറ്റ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്ലോസ് മാറണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കഴിയണം അല്ലേ അപ്പം മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് മാസം മാത്രം പോരാ രണ്ട് മാസം കഴിയുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ ഓൾ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഹു എക്സസൈസ് ദ ഓപ്ഷൻ അതായത് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെങ്കിൽ അവരോടുള്ള ലൈബ്രറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കണം കുറച്ച് പേര് അവരുടെ ഷെയർ വിഡ്രോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ഷെയർസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇത് ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ലൈബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ആകുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ എന്ത് ചെയ്തു തരുള്ളൂ അമൻമെൻ നമ്മുടെ ഇത് ബൈലോ എന്ത് ചെയ്ത് അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അവരെന്ത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തരുള്ളൂ നമ്മൾ ലൈബിലിറ്റി മാറ്റിത്തരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് അസൻറ്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ഒരു ജുഹാബിന് അസൻറ്റ് കിട്ടണം രണ്ട് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഷെയർ ഷെയർ വിഡ്രോ ചെയ്യാമെന്ന് അവരുടെ ഷെയർസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് തീർക്കണം ഡെപ്പോസിറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബൈലോ വാല്യൂ ആകത്തുള്ളൂ എന്താണ് അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബൈലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ടേംസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തത് ഓക്കെ കാരണം ഇന്ന് മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെയാണ് കിടക്കുക അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് എ നയൻ നയൻ